ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡീസ് ഓഫ് സ്റ്റേസ് ലൈൻ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചക്ക ഉപയോഗിച്ച് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമില്ല നമ്മുടെ അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ചക്ക അവിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചക്ക അവിയൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ചക്ക അവിയൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചക്ക അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ അത് പച്ചച്ചക്ക ആയിരിക്കും വേണം പച്ചച്ചക്ക അല്ലാതെ നമുക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചക്ക അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചക്കക്കുരു നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക മുങ്ങിയേക്ക അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടമാണോ അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിയലാകുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ ചേർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചക്കക്കുരും മാങ്ങയും ചക്കയും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ചക്ക അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുളി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വാളൻപുളി നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പുളി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പുളി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ തൈരും മാങ്ങയും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുളി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചക്ക അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാങ്ങ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ മാങ്ങ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർക്കാം മാക്സിമം നമ്മൾ മാങ്ങ തന്നെ ചേർക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പച്ച തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില റെസിപ്പീസിൽ നമ്മൾ ചില റെസിപ്പീസിൽ തേങ്ങ പച്ച തേങ്ങ തന്നെ ചേർക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പച്ച തേങ്ങ ചേർക്കേണ്ട റെസിപ്പീസ് പച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അതുപോലെ അതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിയൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചക്ക അവിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ചക്ക അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്കക്കുരു മാങ്ങ മുരിങ്ങക്ക കറിവേപ്പില കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പച്ചമുളക് ഉള്ളി തേങ്ങ ചിരവിയത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ അവിയലിനായിട്ട് ചക്ക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തിക്ക് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിയൽ കുക്കായി വരുമ്പോൾ ചക്ക വല്ലാതെ അങ്ങ് കാണാതുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉള്ള പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം ചക്ക അവിയൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചക്കക്കുരു ഒരു ചക്കക്കുരു ഞാൻ നീളത്തിൽ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണിത് അതുപോലെ ചക്കക്കുരു നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മുരിങ്ങക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മാങ്ങയുടെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിലെ ഒരു പീസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മാങ്ങ നമുക്ക് എത്ര പുളി വേണം അവിയൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് മാങ്ങ ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഓപ്ഷണലാണ് അവിയൽ കാണാൻ്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ അവിയലിന് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ചക്കയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരും എന്ന് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ അവിയലിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലെ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം പക്ഷെ അവിയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് അവിയലിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചക്കയും ചക്കക്കുരും മാങ്ങയും ചേർന്നിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാങ്ങ നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം നീളത്തിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് ഇതിലിപ്പോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാതെ പുളിയുള്ള അവയലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വലിപ്പൊക്കെയുള്ള മുറിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചുകൂടി വണ്ണമുള്ള മുറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നീളത്തിലൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ അമ്പത് വേഗം കുക്കായി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കിനി അവയലിന്റെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ച
ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ പാലക്കാട് ഭാഗമൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വൈറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പോലും ചേർക്കാത്ത അവയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോ ഇരുപത് ചക്കക്കുരു അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ചക്ക ചുളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവിയലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് എട്ട് പച്ചമുളക് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളക് അരയ്ക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് മുഴുവനും ഇതിൽ തന്നെ ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അവയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചക്കക്കുരു ആയതുകൊണ്ട് കുക്കാവാൻ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തു മറ്റേ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ അവയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേവിക്കാറില്ല വെളിച്ചെണ്ണ മിക്സ് ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ആവിയിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തന്നെ വേവിക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്കക്കുരു വേവില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കുക ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അത് ഓർക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചക്കക്കുരു മാങ്ങയും മുരിയക്കയും ഹാഫ് കുക്ക് ആയി വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീക്കാം നമുക്കിപ്പോ അരപ്പ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അളവിലാണ് ചക്ക എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ഒരു നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവയലിന്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അളവിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ചക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് ചക്കക്കുരു ഈ ഒരു അളവിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കുക നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കുക തേങ്ങയൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർത്താലേ അവയലിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുക അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് അവയല ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല ജീരകം തന്നെ ചേർക്കുക പെരുഞ്ചീരകം അല്ല നല്ല ജീരകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂമൻ സീഡ്സ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ച് ഇതള് കറിവേപ്പില ബാക്കിയുള്ള വേപ്പില നമ്മൾ അരപ്പുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണ്ട കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവൊരു നാല് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മുടെ അരപ്പിന് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോ വല്ലാതെ അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കരുത് നമ്മുടെ അവിയലിന്റെ പാകത്തിന് തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അവിയലിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അവിയലിന്റെ ഭാഗം എങ്ങനെയാന്ന് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ഉള്ളി വേറെ ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിയൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല ഉള്ളി ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഉള്ളിയും ചതച്ച് തേങ്ങയും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ തേങ്ങ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് തേങ്ങ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് വല്ലാതെ അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല വെള്ളം ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് കറക്റ്റ് അവിയലിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു മാങ്ങ മുരിങ്ങക്ക എല്ലാം ഹാഫ് കുക്ക് ആയി വന്നു ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ചേർക്കാം ചക്ക ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുക അവിയലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ചക്ക ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നോക്കണം കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ചക്കക്കുരു കുക്ക് ആയി കിട്ടിയത് അത് നമ്മള് നീളത്തില് കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്ര വേഗം കുക്ക് ആയി കിട്ടിയത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്കക്കുരു കുക്ക് ആയി കിട്ടാൻ ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിന്റെ ഒരു റെഡ് കളറും നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ യെല്ലോ കളറും എല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കെ ചേർക്കാതെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ അവിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചക്ക കുക്കാവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം 
ഏറ്റവും ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളതും ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ചക്കക്കുരു ചക്കക്കുരു മാത്രമല്ല കേട്ടോ ചക്ക അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ സി ഇങ്ങനെ കുറെ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ചക്കക്കുരുവിനും ചക്കയ്ക്കൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി ഒഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചക്കക്കുരു കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ചക്കക്കുരു നമ്മൾ ഫുഡിൽ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മുടി ഒഴിച്ചിലൊക്കെ ഒരു നല്ല പരിഹാരമാണത് അതുപോലെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ചക്ക കിട്ടുന്ന അത്രയും നമ്മൾ കഴിക്കുക ചക്ക ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചക്ക പുഴുക്കായിട്ടോ ചക്ക അവയിലായിട്ടോ എരിശ്ശേരിയായിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക പഴുപ്പിച്ചിട്ടോ പിന്നെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ പച്ച ചക്ക കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക പഴുത്ത ചക്ക അധികം യൂസ് ചെയ്യരുത് പഴുത്ത ചക്കയേക്കാൾ നല്ലത് പച്ച ചക്ക യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചക്ക നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചക്ക കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ ചക്ക കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയി ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ചക്ക കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവൊക്കെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ട് വല്ലാതെ വെള്ളം വറ്റി പോയിട്ടില്ല വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കാം അരപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അവിയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നടുക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ ചക്കയൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നടുക്ക് അരപ്പ് വെക്കുക കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഈ ചക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ആവിയിലാണ് കുക്ക് ആവേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പ് നടുക്ക് ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നടുഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം അരപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആവില്ല അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ആ ചക്കയിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അരപ്പിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചതച്ച് തന്നെ ചേർക്കണം അരപ്പിന്റെ കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കരുത് തേങ്ങ ക്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചക്ക സൈഡിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഈ അരപ്പിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കവർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഏത് അവിയൽ റെഡിയാക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മൾ അരപ്പ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് അവിയലാണോ റെഡിയാക്കുന്നത് ആ വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ട് അരപ്പ് അങ്ങ് കവർ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അവിയലിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അവസാനം കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയി വരണം അത്രയും സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി നമുക്കിനി തുറക്കാം നമ്മുടെ അരപ്പ് ഈ ആവിയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെയാണ് കുക്ക് ആവുന്നത് വെള്ളം ചേർക്കരുത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് മിസ്റ്റേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ അരപ്പിന്റെ ആ റോസ് മെല്ലൊക്കെ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ചക്ക അവിയലിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അധികം പ്രോസസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ധാരാളം ചേർക്കുക അവിയലാണ് അവിയലാകുമ്പോൾ കറിവേപ്പില കൂടുതൽ ചേർക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് വന്ന പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കറിവേപ്പില ഒന്ന് തിരുമ്പി ചേർക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റ് അവിയലിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം
അപ്പോ നമ്മുടെ ചക്ക അവിയൽ റെഡിയായി വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലെ നമ്മുടെ നാടൻ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പീസ് ആണ് നാടൻ റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് കേട്ടോ നാടൻ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചക്ക അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ ചക്ക അവിയൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല വെള്ളം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചക്ക വല്ലാതെ അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് കുക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഓരോ ചക്ക കുരു കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചക്കയുടെ ഓരോ പീസ് വളരെ ചെറുതായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മുരിങ്ങയ്ക്ക ആണെങ്കിലും വല്ലാതെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അവയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് മെഷറിംഗ് കപ്പില് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ചക്ക ചുള ഇരുപത് ചക്ക കുരു അപ്പൊ ഈ അളവിലുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മള് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ വന്നത് ഇല്ല നമ്മള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ചേർക്കണമെങ്കിൽ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇത്തിരി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുക പക്ഷെ മുളക് പൊടി സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും കളർ ഉണ്ടാവില്ല എരിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചില റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചതച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോ ഉള്ളിയൊക്കെ കാണാം ഉള്ളിയുടെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി ചതച്ച് ചേർക്കുക ഉള്ളി അരയ്ക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്യരുത് ഉള്ളി ചതച്ച് തന്നെ ചേർക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ